وقتی از فلسفه اسلامی، فلسفه عربی یا فلسفه در جهان اسلام حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟ پژوهش های جهانی و نیز پژوهش های نوشته شده در زبان فارسی چطور به فهم ما از فلسفه شکل دادند؟ پژوهش تاریخی یعنی چه؟ اینها فرص... این از جمله فرصش هایی هستند که امروز با مهمانم درباره آنها صحبت میکنم. مهمان امروز من دکتر سایه میسمی است. سایه میسمی استاد و پژوهشگر فلسفه در دانشگاه دیتون آمریکاست. ایشان در ایران و کانادا در رشته های فلسفه و اسلام شناسی تحصیل کرده است و در ایران، کانادا و آمریکا به تدریس و پژوهش پرداخته. دکتر میسمی نویسنده پرکاری است و تا کنون کتاب ها و مقالات بسیاری به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. و چند کتاب کلاسیک فلسفی را نیز به فارسی برگردانده است. در میان آثار او می توان به دو تکنیگاری اشاره کرد. یکی نصیر الدین توسی، A Philosopher for All Seasons، نصیر الدین توسی، فیلسوفی برای تمام فصول و ملا صدرا در باری صدر الدین شیرازی. همچنین اثرشان با عنوان Knowledge and Power in the Philosophies of حمید الدین کرمانی and ملا صدرا شیرازی، معرفت و قدرت در فلسفه های حمید و دین کرمانی و ملا صدرای شیرازی کتاب ملا صدرای ایشان به فارسی نیز ترجمه شده است با عنوان ملا صدرا و توسط نشر نامک با ترجمه محمد رضا مرادی تادی بخواستین کتاب سایه میسمی در سال 85 با نام معنا و معرفت در فلسفه کوائن منتشر شد دانشجویان و استادان از این کتاب بسیار استقبال کردند و از آن به طور گسترده در پژوهش های خود بهره بردند ایشان همچنین کتاب های مهم و کلاسیکی چون اعترافات از قدیس آگوستین، تشبه به مسیح از توماس آکمپیس و تسلای فلسفه از بویتیوس را به فارسی برگرداندند که در نوشته های فارسی بسیار از آنها استفاده شده و در مقالات بسیار به آنها ارجاع داده شدند. آخرین کاری که دکتر میسمی زیر چاپ دارند کتاب Exploring Islamic Philosophies. سلام خانم دکتر، خیلی ممنون از اینکه دعوت من را قبول کرد. سلام خیلی ممنون از اینکه من به این برنامه دعوت کردید شما خیلی لطف دارید خانم دکتر در میان پژوهشگران غیر ایرانی فلسفه در جهان اسلام سنت معاصر فلسفه در ایران اغلب چنین توصیف می شود که گرچه از پیشینه تاریخی برآمده ولی علاقه به بستر تاریخی بحثانشان نمی دهد و بیش از هر چیزی از جمله تاریخ و لوازم پژوهش تاریخی علاقه به بازسازی بحث‌های فلسفی زنده دارد از سوی دیگر دکتر هایری یزدی در مقدمه کتاب علم کلی خود گلایه می کند که نوشته های غربیان درباره فلسفی اسلامی بیش از اندازه دل مشغول زندگی و بس و آثار فیلسوفان است تا خود بحث های فلسفی آنها و کار مستشرقان پیش از خود را بیشتر از قبیل فضل و ادبیات می داند تا فلسفه و کابوش های خردمندانی نظری مثلا می نویسد بعضی از مستشرقین فقط سعی کردند بدانند مثلا ابن سینا در چه زمانی میزیسته و در چه مدرسه ای درس خوانده و در کجا به تدریس و تعلیف مشغول بوده و کتاب اشارات و شفا را چگونه و در چه حالت تصنیف کرده است آنگاه مکتب مخصوصی برای فلسفه خود تأسیس نموده و پیروانی نظیر بهمنیار داشته است که پس از مرگش رشته او را دنبال کردند صرف نظر از میزان دقت این دو داوری هر کدام به نوبه خود نحوی نگاه یکی به دیگری را واسطاب میدهد از چاپ نخست کتاب علم کلی بیش از 65 سال میگذرد در این دوران بسیار چیزها در ایران و بیرون از آن دگرگون شدند دکتر حائری هم این کتاب را پیش از عزیمت به آمریکای شمالی و تحصیل مجدد فلسفه در آن دیار نوشته کمیت و کیفیت پژوهش های غیر ایرانی در مورد فلسفه در جهان اسلام به طرز چشمگیری رشد یافته ولی به نظر می رسد این تحولات از چشم بیشتر متخصصان ایرانی فلسفه در جهان اسلام یا فلسفه اسلامی پنهان ماندند و از دید آنها در بر همان پاش نمی شرخن. با این توصیفات مایلم پرسش های زیر را با شما که هم سابقه تحصیل در ایران را دارید و هم در آمریکای شمالی و در زمینه های اندیشه و فلسفی اسلامی و فلسفی تحلیلی تجربهش و تدریس کرده اید مطرح کنید اجازه بدهید با عامترین و احتمالا دشوارترین پرسش آغاز کنند شما فلسفی اسلامی را چطور تعریف می کنید یا چطور آن را به دانشجویان خود معرفی می کنید؟ از های تاریخی و جغرافیایی مثل فلسفه دوران میانه در خاور میانه، فلسفه در خاور میانه، فلسفه در جهان اسلام استفاده می کنید یا زبان شناختی مثل فلسفه عربی، فلسفه عربی فارسی یا فلسفه ترکی یا دینی مثل فلسفه اسلامی. 
ممنون بسیار سوال خوبی است اجازه بدید که قبل از توضیح روش معرفی این سنت خاص فلسفی به دانشجویانم یک توضیح بدم در مورد اینکه اصولا فلسفه به معنای عام رو من چطور میبینم این رو کردم به سنت های فلسفی چگونه است از دید من اصولا سنت های فلسفی محصول در همتنیدگی گفتمان های متنوعی هستند از جمله گفتمان های فرهنگی دینی، اجتماعی، سیاسی، اسطوری و غیره که این رو من در بعضی از آثارم هم مورد تحقیق قرار میدم از این منظر وقتی که به فلسفه به اصطلاح اسلامی یا فلسفه در جهان اسلام با هر قیدی که اون رو در نظر بگیریم وقتی به این نزدیک میشم به خصوص در مقام معلم سعی میکنم حتما این توضیح رو بدم که هر کدوم از این عناوینی که شما اینجا نام بردید مثل فلسفه عربی یا فلسفه اسلامی یا فلسفه در جهان اسلام هر کدوم از اینها نقایص خودشون رو دارن هیچ کدومشون به تنهایی کافی نیستن البته بعضی از اونها بدتر از بعضی های دیگر یعنی مشکلاتشون بیشتره و بعضی ها تیف وسیع تری از ابعاد در واقع این سنت فلسفی خاص رو در بر می گیرن برای مثال اون, اون عنوان رو که من می پسندم و دی کاش این امکان وجود داشت که در تمام ساختارهای زبانی جا می افتاد عنوان فلسفه در جهان اسلام هست ولی محدودیت های زبانی هم در زبان فارسی هم در زبان های اروپایی باعث می شن که از این نتونیم به راحتی در تمام جمله های استفاده بکنیم ولی خب این رو همیشه برای دانشجوانم از اولین نکاتی است که توضیح میدم که این شاید یکی از بهترین ها باشه به دلیل اینکه نقائص کمتری از عناوین دیگه داره بدترین های اونها یکی شاید باشه فلسفه عربی و به همون اندازه بد فلسفه ایرانی به دلیل این فلسفه عربی اصولا این عنوان روی گروه خاصی یعنی هر دو هر دوی این فلسفه عربی فلسفه ایرانی رو گروه های خاصی استفاده میکنن و با تعصبات خاصی یعنی صرفا اینها یک عنوانی نیستن که داره استفاده میشه برای در واقع استفاده عملی داره استفاده اینها از این عنوان ها بیانگر در واقع بر اساس پیشفرض های خاصی است در مورد فلسفه عربی اگرچه حامیان زیادی هم هستن در غرب خصوص اروپا که از این اصطلاح استفاده میکنن اگرچه تاکیدشون بر این هست که این به دلیل زبان غالب متون فلسفی اسلامی بوده حالا اما تعصبات زیادی پشت این وجود داره و بسیار در واقع یک مقابله ای دارن یک تقابلی دارن با اینکه غیر از این استفاده بشه و اصولا وقتی شما عنوان رو که قراره به یک تگ باشه یک عنوان استراحت بری چیزی میچسبه که کمک کنه ما بتونیم اون اشاره بکنیم که از نظر من خیلی بیشتری نباید باشه این رو وقتی شما از با یک دید متعصبانه و حسفگرایانه بقیه عناوین ازش استفاده میکنید مشکل ساز میشه و جای سوال پیش میاد که چرا این تعصب وجود داره یکی از کسانی که تأکید زیادی داره در آثاری که حتی آثار تاریخ نگارانش بر این عنوان دیمیتری گوتاس هست و جالبه که برای, برای ایشون البته میگه که خب این زبان فارس زبان عربی زبان غالب بوده و به این دلیل ما داریم استفاده میکنیم ولی جالبه در یکی از مقاله هایی که تاریخ نگارانی که داره عنوان میکنه که حتی زمانی که این متون به زبان متون فلسفی فلسفی عربی به زبان فارسی نگاشته شدن فرهنگ عربی پشت اونها هست یعنی کاملا ایشون حتی ورود گفتمان های غیر عربی رو ایرانی فرهنگی خاص رو منکر داره میشه و به قصد و آمدانه و با تاکید از این اصطلاح استفاده اخیرا من دعوت شده بودم که یک مقاله ای رو در واقع به عنوان یک فصلی از یک کتابی درباره دیدگاه های فرامنطقی ملا صدر رو بنویسم و خب کار ادیتور ها اروپایی هستند چاپ اروپایی هست 
اولین چیزی که صحبت من این بود که خب چرا عربی حالا میتونیم در واقع تاکید داشتن شما بگید به منطق عربی عربی لوجی که اکثر منطق شناسای منطق شناسا این رفسو به کار میبرن و زمانی که من اعتراض کردم که خب چرا فقط عربی بسیار اینها یعنی کاملا جلوی من ایستادن و من دلم هم میخواست که این رو چاپ بکنم چون این تنها مجلدی هست که در واقع بانوان فیلسوف اسلامی رو جمع کرده که اولین باره که کمچین مجلدی جمع فراهم شده و به هیچ عنوان دلم نمیخواست که این شانس از دست بدم که در کنار این افراد این رو بنویسم و این کار بیرون بیاد اما مقاومت اینها در برابر این لفظ خیلی برای من جالب بود به هر حال از طرف دیگه لفظی مثلا عنوانی مثل فلسفه ایرانی رو مشکلی بزرگی که باش دارم این هست که خیلی بار بار شدید ملیگرایی و ملیگرانه افراتی پیدا کرده یعنی به همون اندازه ای که فلسفه عربی با یک خوشه از اون تعصبات میاد فلسفه ایرانی هم همین مشکل رو پیدا کرده اما این به این معنی نیست که هر کدوم از اینها در, در کنار هم اینها باستاب جنبه های متفاوتی از گفتمان های سنت فلسفه که حالا در این, در این محصابه من باید فلسفه اسلامی رو استفاده میکنم آسان تر هست فلسفه اسلامی رو ابعاد متفاوتش رو اینها نشون میدن بله گفتمان های ایرانی اونجا حضور داره قطعا فرهنگ قرآنی فرهنگ عربی شما وقتی که از یک زبانی استفاده میکنید برای بیان اندیشه هاتون قطعا اون پتانسیل های اون زبان فرهنگ که فرهنگ خاصی رو به همراه خودشون دارن دخالت میکنن این خیلی عجیب هست که ما بخوایم در برابر این مقاومت نشون بدیم و هر کدوم از اینها به نحوی باز میکننده یکی از ابعاد هستند و دیدگاه حسگرایانه نسبت به در واقع دیگری سخت هست و از نظر من حتی اگر در واقع یک متخصصی محققی ترجیده از یکی از این عناوین استفاده بکنه فکر می کنم این توضیحات رو باید حالا به صورت پاورقی در حاشیه این توضیحات رو بده و در نحوه روی کردش خب اگر که و این استفاده از این عنوان در نحوه روی کرد اینها البته خب مشخص میشه همونطور که در دیدگاه مثلا بوتاس مشخص میشه اون مقاومت که در برابر تمام جنبه های معنوی یا عرفانی مثلا ابن سینا میکنه یا ایرانی ابن سینا میکنه زمنان این که وقتی که با در واقع معرفی میکنیم یک سنت فلسفی رو بسیار مهم هست که لزوما تأکید ما برای نباشه در واقع بر تصمیم های آمدانه و خداگاهانه متفکرهای گذشته نباشه در, در واقع تعلقاتشون به یک گرایش خاص در یک فلسفه بلکه روش من این هست که به همون جایی که گفتم به در هم تنیده یک گفتارها نگاه میکنم و زمانی که حالا اگر جلوتر فرصتی هم شد با سوزی خواهم داد که زمانی هم که به یک متفکری در واقع نزدیک میشم برای فهمش سعی میکنم که در واقع او رو محل برخورد محل برخورد بسیاری از این اندیشه ها و گفتمان ها ببینم و این رو من در کتاب در واقع سال 2018 هم هم بیان کردم جزو متدولوژیم که مهم نیست برای من که ابن سینا مثلا ابن سینا شیعه بوده اسماعیلی بوده سنی بوده میتونه سر کدوم از اینها باشه خداگاهانه ولی اینکه اون گفتمان های دور او حالا ایرانی شیعی سن همه اونها وارد آثار او میشن این قدری اجتناب ناپذیره خب به همین دلیل گم در تدریس فلسفه حداقل سعی میکنم اینو برای دانشونم مشخص کنم که بقیه در واقع کارهایی رو که انتخاب میکنم و نحوه ارتباط این کارها رو که با هم بررسی میکنم براشون مشخص باشه از چه روی کردی هست خیلی ممنون جواب خیلی خوب و بسدی بود فکر میکنم یکی از استدلال هایی که طرفدارهای در واقع فلسفه عربی 
در میارن اینه که اون رویداد مهم در واقع جنبش ترجمه که در اون نوشته های یونانی، سوریانی، فارسی، سانسکریت ترجمه شدن در واقع همه به عربی ترجمه شدن و این یک رویداد یگانه ای بود در تاریخ یعنی ما جنبش های فلس... جنبش های ترجمه دیگری هم داشتیم ولی اتفاقی که در زبان عربی افتاد یعنی با این حجم گستردگی در زبان دیگه نیفتاده و در واقع یک مقدار استنادشون به اونه که چون همه آثار فلسفی از همه فرهنگ هایی که در درستس مسلمان ها بودن به عربی ترجمه شدن ما از این اصطلاح استفاده میکنیم ولی خب این رو هم نمیشه انکار کرد که خیلی از کسانی که در واقع پافشاری میکنن و استفاده از این اصطلاح در واقع چندان آشنایی زیادی با زبان های دیگه یه در واقع خواهر میاره ندارن مثلا آشناییشون با فارسی کمتره بعضا آشنایی برای در واقع سنت های مثلا حساسی نوی آشناییشون با ترکی کمتره البته خب بوتاس هم ترکی خیلی خوب بلده هم فارسی خیلی خوب بلده و حرف میزنه ولی فکر کنم مثلا استناد اونها بیشتر به اون رویداد در واقع جنبش ترجمه است که عربی در واقع حامل در واقع همین جنبش های ریاضیاتی فلسفی و در واقع علم، علمی میشه چیز دیگری که هست فکر میکنم در واقع نقش تاریخ رو این وسط اگر شما بتونید توضیح بدید به نظرتون شما با این در واقع چیزی که حالا بهش میگیم فلسفه در جهان اسلام یا فلسفه اسلامی عنوان پدیده تاریخی برخورد میکنید یا به عنوان یک پدیده در واقع معاصر یعنی آیا به نظرتون میشه مثلا با فلسفه اسلامی یا فلسفه در جهان اسلام همونطور برخورد کرد که مثلا با فلسفه تحلیلی میشه برخورد میشه ببینید از اون دیدگاهی که دیدگاهی که من به فلسفه به طور کلی دارم که عرض کردم اون در هم تنیدگی در واقع اندیشه های به گفتار در آمده هست باعث میشه که تفاوت ذاتی من بین فلسفه به اصطلاح تاریخی و فلسفه معاصر قائل نشم حداقل پیش فرزم این هست ببینید ما وقتی که راجع به دو نفر دو تا اجازه بدید من مثال رو بیارم روی کاری که حالا مثلا شکل تاریخیش که من روی فیلسوفان تاریخی فیلسوف تاریخی،, تاریخی کار میکنم در واقع تاریخی به معنای گذشته در زمان نه گذشته به لحاظ عقب ماندگی در زمان چون متاسفانه این هم وجود داره وقتی که میگیم این فیلسوف تاریخی برخی تاریخ رو با همون ایدئولوژی رو به جلونگر دوران مدرن تاریخ رو اینطور فهم می کنند که کسی که متعلق به گذشته است حالا کمتر به حقیقت نزدیکه و هرچی که به سمت جلو می به حقیقت نزدیکتر می شیم خب من به هیچ عنوان نه به تاریخ اینطور نگاه می کنم و نه به تاریخ اندیشه اما از طرفی هم و این باعث میشه که به هر حال نه متفکر تاریخی رو بر یک در واقع حالا یک قله ای از افتخار و چون به حقیقت گذشته نزدیکتر بوده قرار بدم برای مثال, برای مثال بگم ملا صدرا مثلا به حقیقت نزدیک بوده چون در بطن در دورانی زندگی می کرده که برای مثال همچنان مثلا دریافت انکشاف و اینها همچنان ممکن بوده ولی دیگه انکشاف از بین رفته اصلا به این, به این شکل بهش نگاه نمی کنم از طرف فیلسوف معاصر رو هم اینطور نمی بینم که خب کاملا این از در تاریخ وقتی جلو اومده فقط به لحاظ زمانی نبوده بلکه پله ها اینها رو به دور ریخته و از نو داره یک چیزی رو بیان میکنه چهرهای تاریخی که من قبلا روش کار کردم به عنوان مترجم البته خب آشنایی من با اونها به اندازه یک مترجم بوده یعنی در حدی که به عنوان مترجم نیاز به آشنایی با مثلا با اوگاستین داشتم یا بوتیس داشتم در اون اندازه میتونم فقط ادعا بکنم و محقق این فیلسوفان خودم رو نمیدونم البته خب در جامعه ایرانی تفاوت بین مترجم و محقق و فیلسوف خیلی کمرنگ میشه گهگاه که دلایل تاریخی خودش رو داره البته تاریخی فرهنگی خودش رو داره 
نه من به هیچ عنوان ادعا ندارم که در این مورد موارد تاریخی محقق هستم برابر این تمرکزم رو میگذارم روی تفاوت شاید حالا روش شناختی بین یک متفکر معاصری مثل کوین که من روش کار کردم خیلی سال پیش البته و مولا صدرا و تنوزی توسی که اخیرتر هستن برای من خب شباهت ها وجود داره تفاوت ها هم وجود داره شباهتی که هر دوی این ها یعنی اصولا در تاریخ اندیشه وقتی قرار میگن فقط تاریخ اندیشه جدای از تاریخ انسانی نیست چون اندیشه انسان در خلق شکل نمیگه مولا صدرا یا کوین تفاوتی نمیکنه از نظر من افکار و اندیشه های اینها در قالب های زبانی بیان شده و اینها فرزندان دوران خودشون و متعلق به اتفاقات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران خودشون هستند. تفاوت هایی که میتونیم بین اینها بگذاریم از یک دید در فرا، فرای آثار فقط متونشون این هست که خب حالا اون در قرن 16 همه این در قرن 20 همه بله در مورد کوین یک سری اتفاقات جدید علمی افتاده منطق جدید رشد کرده و شاید ما همزبانی یعنی احساس کنیم که فهم بهتری داریم از اونها چون با اونها بیشتر در جریانیم برای مثال شما فکر کنید که وقتی دارید مولا صدرا رو میخونید دیدگاه داروینی وجودی نداره نداشته در جایی در تفکر اون و اون نفت نداره ولی وقتی کوین رو دارین میخونید پس ذهنش میتونید ببینید که این دیدگاه ها وجود داره دیدگاه های علمی و البته خب اون فیلسفه کاملا متعلق به علوم تجربی هست بنابراین اینطور میتونم بگم که وقتی من کوین رو مطالعه میکردم که خب الان کار اصلی من نیست در اگر به پشت از در واقع پشت سر بخوام نگاه کنم میتونم بگم که خب همزبانی فکری همزبانی در واقع فکری تاریخی بیشتری با او داشتم برای اینکه هر دو به قرن بیستم شاید متعلق بودیم و این پیشینه تاریخی مشترکی رو داشتیم و اون زمان البته خب تحت تاثیر چون رساله دکتری من هم بوده و تحت تاثیر جو کاملا جدا شده بین فلسفه تحلیلی و بقیه سنت های فلسفی توجه خاصی که من کردم بیشتر به در واقع ارتباط بین مدعاق و گزاره های فلسفی پایین بوده و مقدار زیادیش هم در جهت توضیح و سازی تفکراتش بود وقتی تو سراغ ملا صدرا در واقع ملا صدرا میام به همون اندازه حالا همدلی من همدلی اتفاقا ممکن خیلی فکری نباشه ولی همدلی فرهنگی همدلی حالا با اون پیشینه دینی همدلی گهگاه معنوی روحانی و خود اینها همه تأثیر میذارن روی کارگ محقق به یک نحوی چون یک فیلسوف یا محقق هم خارج از زمان خودش نیست شما مرحوم ها... مرحوم آیری اشاره کردید ایشون هم فرزند زمان خودش بوده و چیزهایی رو که روی کردی رو که داره به فلسفه و جالبه وقتی مثلا فلسفه رو میخواد کابوش نظری رو بیرون از متن تاریخیش بیاره اگر از آن هم بین نکنه یه دیدوه پوزیتیویستی است ایشون در آمریکای شمالی تحصیل کرده کابوش عقل نظری نباید برای پوزیتیویس منطقی در بستر لزومن تاریخی اقتصادی سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته بشه حتی اگر ایشون در کار خودش میاد و اون سنت به اصطلاح شرقی رو و علم حضوری رو داره برجسته میکنه ناخداگاه وقتی که راجع به نقش تاریخ در فرصف داره صحبت میکنه داره گفتار معاصر آمریکای شمالی رو چون اون زمان هم به خصوص الان خب خیلی فرق, کرد، فرق کرده اوزا ولی در اون زمان اوایل اوایل قرن, قرن،, قرن بیستم دیدگاه تحلیلی خیلی دیدگاه حسگرایانه داره به دیدگاه‌های تاریخی نگر به همین اندازه هم من وقتی که نزدیک میشم به فیلسوف تاریخی دوباره تکرار میکنم تاریخی به معنای این نمیبینم که لزوما از حقیقت چه دورتره و چه به حقیقت نزدیکتره بلکه 
جاییست که این گفتار، گفتمان های مختلف به خصوص در همسایگی فرهنگی جغرافیاییش با هم دست, دست به هم میدن و یک مجموعه یک در واقع رنگ های متفاوتی که میان و با هم ترکیب میشن و برای من جالبه شیوه فلسفی دن من این هست حالا میشه شیوه بیشتر بگیم تعلق روش شناختی دارم تعلق زبانی دارم همچنان همیشه داشتم علاقم به فلسفه زبان زیاد هست این که این زبان چه نقشی در واقع به عنوان یک وسیله معرفتی وسیله معرفت شناختی ایفا میکنه و این کلمات این نراتیو این روایات شریری در هم می آمیزند و این کاری است که من در کتاب ملا صدر کرمانی انجام دادم بدون اینکه به هیچ عنوان ادعا کنم که میدونیم ما بر قرینه داریم که کرمانی روی ملا صدر تاثیر گذاشته به هیچ عنوان دغدغه من نیست بلکه اینکه چقدر شباهت های برخی از این گفتار های معرفت شناختی توجیه تاریخی پیدا میکنن برای ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در یک بسترهای تاریخی فرهنگی دینی خاصی این گفتارهای حالا یونانی و در واقع هلنیست یونانی معابی و اینها چجوره که به هم جذب میشن با روگیگاه های شیعه و دینی و این البته یک منظر هست به فلسفه و ادعا هم نمی کنم که تنها نوع روی کرده به فلسفی دنه ولی قویا من معتقد هستم که بیرون کشیدن فلسفه از بستر اجتماعی تاریخ فرهنگی دینی اسطوره‌ای و غیره توجیه عقلانی نداره و مذراتی داره دقت بفرمایید خیلی ممنون شما بخوام دکتر هم در جریان پژوهش های انگلیسی خودتون و احتمالا هم زمانی که روی کوین کار می‌کردید با در واقع ادبیات بحث در مورد فلسفه در جهان اسلام سر کار داشتید و خب در کتاب هاتون هم از اونها استفاده کردید آیا این پژوهش ها که عمدتا حداقل جایی که به ذهن من میرسه عمدتا بر مبنای روش یا نگرش تاریخی به مفاهیم فلسفی نگاشته میشوند توانستن کمکی به فلسفه و کاوش های خردمندانی نظری کنند یا هنوز به قول دکتر هایری در بند جزویات تاریخی زندگی و تحصیل و نوشته ها و شاگردان تاریخن یا تاریخ فلسفه بله برگشتیم <تصفيق> به دکتر هایری دوباره ببینید اساسا من با این قیدی که ایشون دارم به کار من که این در بند جزئیات زندگی هم مخالفم مثل این است که بگیم و جدا و تلاش بیهوده برای حسف هر کدوم از این جزئیات میتونن اهمیت داشته باشن تصور میفرمایید که شما افلاتون رو و جمهوری افلاتون رو بخواید بفهمید با حسف کامل ارتباط او با مرگ سقراط و یا حتی حالا مرگ سقراط سقراط چون خودش فیلسوف بود در تاریخ خندش جایی داره ممکنه بعضیا بگن که خب متفاوته ولی هیچ تفاوتی نداره شما افلاتون رو حتی ارتباطی رو که با همسرش داره یک نقاشی معروفی هست که ببخشید سقرات رو که با مثلا همسرش داره که زنتیب که همسرش هست و در پایانی که در یکی از این گفتارهاش وقتی با اون هوادارانش اومدن به زندان وقتی که این دوستان میان همسر رو رد میکنه و میگه شما برو بیرون و به این مردان میگه که و این بحث صورت, میشه صورت میگیره که خب زنها که احساب درگیر عواطف هستن و این جایی نبود برای او در این بحث این ممکنه کسی یک جزیت یعنی در واقع رفتار این رو با مثلا همسرش یک جزیت بی ربط به فلسفی او بدونه به هیچ عنوان چنین نیست شما افلاتون بدون سقرات رو نمیتونید بخونید ابن سینا رو شما چطور میتونید از متن رونسانس ایرانی حمایت مالی و در واقع سیاسی که اجاره مثلا سامان اون وضعیت دوران سامانیان رو بتونید کاملا ندیده بگیرید رابطهش رو مثلا با بهمنیار خب این یا کسی مثل ابن زیلا که من این رو بررسی می کنم در ورود اندیشه های مثلا اسطوره‌ای ایران قدیم در اندیشه های ابن سینا شما نمیتونی اینا رو در نظر نگیرید و خیلی عجیبه در مورد متفکرین در واقع تاریخ نویسان فلسفه اسلامی در غرب هم 
زمنان من واقعا کسی رو شاید در نمیدونم ایشون مالا چه نوع مطالعاتی رو در نظر داشتن ولی ممکنه کسی بیاد بله مثلا یه بایوگرافی به نویس در زب نیستین اون کار جانرش مشخصه داره فقط زندگیش رو بررسی میکنه ولی اگر کسی به عنوان تاریخ مبرخ فلسفه میاد و بعضی از در واقع وجوه زندگی تاریخ دوران بسیار در عنوان میکنه این بخشی از کارش هست یعنی این طور نیست که در بند اونها باشه و برای من خیلی عجیبه و فکر میکنم میگم ممکنه کاملا اشتباه بکنم ولی فکر میکنم ایشون ناخداغاهانه در این دیدگاه همینطور که قبلا گفتم تحت تاثیر دیدگاه پوزیتیویستی آمریکای شمالی و نحوه نگرش به فلسفه در دپارتمان های غرب بودن که هنوزم پیامت هایش وجود داره ولی خب خوبه بدونیم که متفکرین شرق شناس حالا یا اسلام شناس یا مفکرین غربی فلسفه اسلامی خیلی آگاهتر هستن الان نسبت به گونه گونی و تنبه های فرهنگی و اینکه باید اهمیت بدن حتی اگر دلشون هم نخواد گفتمان روز اونها رو پس میزنه اگر بخوان دیدگاه اروپا محوری رو به صورت کاملا واضح بیان و بیان بکنن کسی در الان حداقل این کارو انجام نمیده و بله این دیدگاهی که جزئیات زندگی از نظر من در روش کار من همه اینها اهمیت دارن شما توصی رو اگه تو به توصی من اندیشونش در بستر تاریخی زندگیش بررسی میکنم من توصی اسماعیلی رو نمیتونم از توصی 12 در واقع شیه دوازه امامی جدا بکنم اون تفاوت هایی که حتی اون با تفاوت هایی در اندشتش صورت میگیره در هر کدوم از اینها شکل خاصی پیدا میکنه و تمام این گفتمان ها حضور دارن خیلی جالبه که شما حتی توصی وقتی عبور میکنه به ظاهر حالا یا آمدانه از دوره اسماعیلی از گفتمان اسماعیلی به سمت دوره گفتمان دوازه امامی همچنان بعضی از اون روایت ها مفاهیم اصطلاحات دوره قبل اینجا حضور دارن و زبان خیلی ارگانیک عمل میکنه خیلی قوی تر از اون هست که ما بخوایم تصمیم بگیریم که من از امروز میخوام جنبه های مثلا فرهنگ ایرانی رو کاملا به دور بریزم و بشم یک فیلسوف غربی از نظر من این امکان نداره و کار بیهوده ای هم هست <تصفيق> <تصفيق> شما احتمالا با هم موافق باشید اگر من بگم که سنت فلسفی در ایران کمی تاریخ بریزه و این نوست تاریخ بریزی صرفا ناشی از این نیست که از تاریخ خوششون نمیاد بلکه یک جوری میراث سنت فلسفی غالب ماست که سنت مشاییه و بستر و بیانش هم مشاییه و خب ما میدونیم که به نظر مشایان تاریخ شعن علمی نداره حتی از شعر هم کمتر علم یا فلسفه است چون صرفا با گزاره های جزئی در گذشته سر و کار داره در دوران معاصر شما به تاثیر نگاه پوزیتیویستی و فلسفه در واقع تحلیلی دوران احتمالا بهش بگیم شاید متقدم اشاره کردید ولی خب سنت های فلسفی دیگه ای هم که توی دوران معاصر در ایران خیلی پر تاثیر بودن حداقل در میان در واقع متخصصان فلسفه در جهان اسلام خب پدیدار شناسی و فلسفه سیاسی پوپری اینا هر دو تقریبا میانی خیلی خوبی با پژوهش تاریخی در مورد فلسفه ندارن برای مثلا هایدگر یا تاریخ خیلی مهم به خودش به عنوان یک موضوع پژوهش فلسفی ولی به نظرشون پژوهش ف... تاریخی در مورد فلسفه فلسفه نیست حداقل هایدگر مثلا در اون کتاب نیچش خیلی به صراحت اینها رو از هم متمایز میکنه البته خب ممکنه کسی بگه که این مخالفت ها لزوان مخالفت با تاریخ نیست بلکه مخالفت با تاریخ گرایی هیستوریسیزم که در واقع یک آموزه متافیزیکی درباره تاریخه ولی خب اگر کسی در واقع از اون بستر اندیشه مشایی بیاد حتما در این بحث ها هم میتونه عدلهی به نفع در واقع موزه خودش پیدا بکنه به نفع موزه تاریخ خوریزش و هم فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که ما اغلب ایرانی ها در کارهای پژوهشی فلسفی چون به جنبه های تاریخی و فیلولوژیک موضوع خیلی اعتنا ندارن 
شما به بخش تاریخی اشاره کردید من اینجا میتونم تو پرانتز به در بروی جنبه فیلولوژیکش هم اشاره بکنم جنبه زبانشناسی تاریخی مثلا وقتی که ما کار زبانشناسی تاریخی رو جدی نمیگیریم یا انجام نمیدیم اه، اه، این باعث میشه که یک سری از نوشته هایی که بعد از یک دوره به یک فیلسوف منصوب شدن رو ما در, در واقع تفسیر یا فهم اندیش های اون فیلسوف دخیل بکنیم مثل اتفاقی که برای فارابی افتاد در مثلا فارابی که اغلب در واقع نویسنده های معاصر معرفی می کنند در زمان فارسی فارابیه که علاوه بر اون آثار مشهور که در واقع اصیل هستند نویسنده مثلا خصوص الحکم هم هست و یا مثلا نویسنده الجم هم هست البته الجم خود موضعش تقریبا پیشیده تره ولی تقریبا الان همه متخصص های فارابی معتقدن که خصوص از فارابی نیست ولی همچنان در واقع فارابی خانها یا فارابی شناس های ما خصوص رو که یک اثر احتمالا خیلی متأخره حتی بعد از ابن سینا نوشته شده رو یا حتی تعلیقات رو مثلا تعلیقات فارابی رو در تفسیر فارابی دخالت میدن و این باعث میشه که خب تصویری که از ما فارابی پیدا میکنیم خیلی به ابن سینا نزدیک میشه در واقع حتی به فیلسوفان پساسی نوی نزدیک میشه در صورتی که خود فارابی احتمالا فارابی تاریخی اینطوری نبود شما توضیح دادید که در واقع تاریخ چه نقشی در کاوش های خردمندانی نظری داره به نظر من این خیلی سودمند بود این جنبه زبانشناختی چون زبان خوبی برای شما هم خیلی مهمه به نظر من این زبانشناسی هم در واقع باید به با اون اضافه بشه در واقع حاصل کاری که کاری که یک مبرده فلسفه انجام میده کسی که روی شخصیت های شخصیت ها مزد های تاریخی شخصیت هایی که تصادفن یعنی صرفا تصادفن معاصر ما نیستن انجام میده باید این سه تا علمان رو با نظرم با هم جمع کنه یکی توانایی تحلیل فلسفی توانایی حداقل استفاده از تحلیل های تاریخی و همینطور استفاده از تحلیل های فیلولوژیک و من فکر کنم این حداقل هم نشینی کیورهای بین ما تقریبا میشه گفتش که حلقه محبوده است و یک سوالی میخوام ازتون بپرسم که شاید یه مقدار شخصی تر باشه و اونی که شما با امان یک پجروش کرده باید چون توضیح دارید که گفتید براتون خیلی فرقی نمی کنه که نویسنده به زحمه در واقع معاصران متعلق به تاریخ باشه یا نباشه ولی مثلا شما با امان یک در واقع پجروش کرده مدرن وقتی سراغ یک متن تاریخ یک سوژه تاریخ میرین چه گام های روشی رو برمیدارید برای انجام اون پجوهش فلسفی تو این شاید برای دانشوان فلسفه که میخوان در واقع بارد کار پجوهشی بشن خیلی آموزنده باشه اگر محبت ب... کنید توضیح بده بله خواهش میکنم قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم در مورد روش شناسی کار تحقیقی خودم نکته ای رو که راجب زبان اضافه کردید کاملا باش موافقم به خصوص این که به زبان در واقع دیدگاه زبان شناسی به خصوص اینکه خود تاریخ در قالب زبان به دست ما میرسه یعنی تاریخ اندیشه و تاریخ اندیشه و نوشته هایی که راجع به تاریخ هستن تا... تاریخ خاصی رو بیان میکنه اینا همه در قالب های زبانی به دست ما میرسن و زبان رو اگر بخوایم یادی هم از پایین بکنیم اینجا دوران جوانی <تصفح> در واقع زبان یک هنر اجتماعی است زبان هم در, غل... در دل این بسترهای اجتماعی و روابط واقعی انسان ها و نهاد ها و قدرت در این شبکه ها شکل میگیره و مورد استفاده قرار میده بنابراین بله میخواستم در واقع تأکید کنم که این نکته بسیار مهم نیست و اینکه تاریخ رو باید از تاریخ گرایی در واقع نگاهی تاریخی رو کاملا باید از تاریخ گرایی دور کرد دقیقا از دید من مقابل هم قرار دارم تاریخگره ها یک جبر تاریخی رو در نظر می گیرن. حالا دیدگاه هگریش رو بخواین در نظر بگیرید یا شبیه اون مارکس رو یا هر دیدگاه دیگر رو در صورتی که تاریخ تاریخ در واقعیت امر همواره یک امر امکانی یعنی تمام اتفاقات تاریخی خصلت امکانی دارن و اندیشه هم به همین اندازه و در بستر تاریخ خصلت امکانی داره به این معنا که تاریخ اندیشه می تونست به هر سوی بره. یعنی هیچ لزومن نباید به اینجا می رسیده. 
و متفکرینی که با این مخالفت میکنن در واقع خلط میکنن بین اون تاریخ نگری کاملا اروپا محور مثلا هگلی و اهمیت تاریخ تاریخ در اون سیالیت و قصت امکانی خودش در فهم سنت های فلسفی، علمی، ادبی تمام سنت های فکری انسان برگردم به سوال شما در مورد روش شناسی در پیش تحقیق من حالا باز برای مثال چون متفکرین به معنی تاریخی هستن حالا مثلا مولا صدرا این هست که من از اولا با پرسش های خاصی پرس... به نظرم محقق خب همیشه پرسش های خاصی در ذهنش هست یعنی کسی به سراغ مولا صدرا نمیره کاملا یک باره با یک ذهن خالی و بدون هیچ پرسشی و هر محققی یک یا چند پرسش تحقیقی خاص رو به هر حال در ذهنش داره و لنز به خصوص اون میشه که دیدگاه اون میشه منظری میشه که به اون فیلسوف نصیب میشه من هم با پرسش های خاص خودم روی میکنم به متون اصلی ملا صدرا در بد و ام یعنی مرحله اول کار تحقیقی من هر فیلسوفی که باشه متون اصلی او هست در مورد البته تفکر معاصرم همین کار کردم یعنی با کوین هم در واقع از متون اصلی او شروع کردم اما باز برگردیم به ملا صدرا چون پرسش های خاصی رو دارم مطرح های خاصی رو هم خب در اولویت قرار میدم و میدونیم که یک متفکری مثل ملا صدرا در, در سنت در واقع زمان خودش مقدار زیادی از گزاره ها تکرار میشن تعدیل میشن بازنگری میشن و تکرار اون مفاهیم و روایات فلسفی در آثار متفاوت خوب هست و این برای من خیلی جالبه که این تکرار ها حالا چقدر تکرارن چقدر بازنگری هستند و این چه معنایی داره در کل سیستم متفکر و از چه در واقع چه نوع ژانر نوشتاری داره استفاده میکنه در هر کدوم از اینها آیا شباهت دارن تفاوت های وجود داره یا نه و چه معنایی داره سوال هایی رو که دارم سعی میکنم با توجه به متون اصلی پاسخ رو از منظر خودم با سکرار میکنم من به عنوان یک محققی در بستر اجتماعی باوری مذهبی اصولی هر چی که شما کنید سیاسی که هستم از اون منظر نزدیک میشم و سعی میکنم سوالات پاسخ ها رو پیدا بکنم مرحله دوم حتما رجوع به آثار دست دوم و این آثار میتونن فارسی باشن عربی یا انگلیسی فرانسه هم خب چون من در واقع نیاز داشتم به فرانسه برای مطالعاتم از فرمتون فرانسه هم وجود داشته باشه استفاده می کنم در خود مثلا ملا صدرا می دونیم موتونی هستش هم به انگلیسی هم به فرانسه آلمانی بلد نیستم متاسفم عربی فارسی فرانسه و انگلیسی رو سعی می از این موتون دست دوم حتما مطالعه کنم البته خب باز گذینه ای هست یعنی و همیشه البته این وصفات هم وجود داره که آیا همه این به قول شما نوشتگان مورد بررسی قرار گرفتن یا نه که لزوما همیشه کار کامل یعنی کمال رو کمالی وجود نداره حتما ضعفای هم هست در مورد متون فارسی مشکلی که هست خب همشون به دست من نمیرسن یعنی مطمئن هستم که کارهای بسیار خوبی نسل حالا جوانتر یا حتی نسل قدیم که دوباره سعی میکنن کارهاشون رو به روز آمد کنن داره انجام میشه متاسفانه همه اونها به دست من نمیرسن این کارهایی که در ایران صورت میگیره ولی تا جایی که بتونم سعی میکنم استفاده کنم و در ابراز دین هم میکنم تا جایی که بتونم با آثار دست دوم خیلی وقتا میخوام ببینم آیا بعضی موقع ها کاملا میبینم فهمی که من از اون ها داشتم با بعضی از اون همه هنگتره بعضی از اون همه هنگ نیست و خود این تفاوت ها و شباهت ها رو باز از یک منظر بالاتری وقتی نگاه میکنم از نظر روانشناسی برای خود من جالبه که چرا مثلا درک من از این متن خاص با این محقق خاص در این بستر خاص زمانی یا اجتماعی سیاسی هماهنگ بوده یا نبوده 
خیلی ممنون خیلی توضیح در واقع بازه و متمایزی بود و استفاده از استداحاتی که مورد علاقه دوستان فلسفه تحلیلی هم هستم خیلی یه شما اشاره کردید به در واقع نوشته های دست دوم یا هم سیکنجی لیترشیر نظرم خیلی مهمه چون من خودم به شخصه فکر میکنم که در واقع پجوهش علمی خاصیت انباشتی داره یعنی وقتی که پجوهش به صورت سامانمند انجام میشه مرزهای دانش رو به جلو میبره این یعنی به این صورت که در واقع هر, هر گام کوچه که ما برمیداریم در یک مقاله در یک در واقع پایان نامه دانسته های ما رو یک کمی میبرن جلو و این پیکری پژوهشی سامانمند معمولا از موضوعات کلی و اجمالی شروع میشه یعنی چیزی که احتمالا مثلا 60 سال پیش در مورد مثلا ابن سینا میخوندیم از چیزی که امروز میخونیم خیلی قاعدتا کلی تره و بعد به موضوعات تفصیلی تر میرسه به جزئیات به جزئیاتی که قبلا بهش اندیش نشده بوده برای همین معمولا تو پژوهش مثلا تو آکادمی در واقع غیر ایرانی این خیلی رایجه یعنی اصلا پیش فرض که هر گامی که شما میخواید بردارید باید اندیشیده شده باشه ناظر به یک دستاوردی که شما میخواید به دست بیارید هرچند کوچک باشه و البته ببخشید در واقع عطف به اون دستاورد ولی ناظر به دستاوردهای پیش از اون و همینجاست که نقش لیتریچر ریویو خیلی مهم میشه یعنی هر نویسنده با بررسی در واقع آثار پژوهش قبلی به مخاطب خودش میگه که قبل... کسانی که قبل از من پژوهش میکردن دانش ما رو در مورد این موضوع تا کجا آوردن و من مثلا میخوام تا کجا ببرم یکی دو, یکی دو گام هم من برمیدارم شما تا حالا تا کتاب در مورد در... فلسفه در جهان اسلام به انگلیسی نوشتید به توضیحاتتون خیلی واضح بود یعنی میخواستم مثلا مشخصتر شاید بتونید کمک کنید به این که به توضیح بدید که در واقع این نوشته های سیکنجری لیترشر هایی که مثلا شما به زبان های غیر فارسی خوندید چقدر بهتون کمک کرده و البته گفتید که در گام دوم همیشه شما سراغ سیکنجری لیترشر میرید ولی آیا به نظرتون اصلا ممکنه که یک آدم بتونه یک در واقع پجوهش کرد بتونه فقط با تکیه بر متنای اصلی فیلسوف مثلا یه پجوهش انجام بده مثلا گاهی اوقات من نوشته های مثلا ایرانی ها میبینم مثلا چهار تا کتاب در مورد مثلا سهره بهدی نوشته میشه من خودم بیشتر راجع به سهره بهدی ابن سینا کار کردم و میبینم که این آدم هایی که هر کدوم این کتاب نوشتن اصلا به هم دیگه ارجاع نمیدن یعنی معلومه که اصلا هم دیگه نمیخونن هر همه مستقیم میرن مواجهه با در واقع فیلسوف میکنن با اون متن ها و بعد کتابشون رو مینویسن بدون اینکه اشاره ای بکنن یا اصلا استفاده بکنن از کارهای هم دیگه. اصلا بگم از این در واقع دوباره سوال هم سکر کنم که واضح تر بشه اینه که شما خودتون به شخصه در نوشتن کتاب های خودتون چه استفاده از پجوهش های فارسی و غیر فارسی کرد؟ ببینید این که پرسیدید آیا ممکنه راجع به فیلسوفی فقط با توجه به متن خودش نوشت بله ممکنه و ممکنه حتی کار به لحاظ زیبایی شناسی یا به لحاظ الهام بخشی در یک مقطع خاصی کار قشنگی باشه اما قطعا در دنیای جدید به خصوص در متن آکادمی های جدید خیلی غیر قابل استفاده میشم یعنی من خودم بارها شده که اومدم و سعی کردم از یک کتاب نوشته یک محقق مثلا به نام ایرانی و چاپ ایران استفاده بکنم و متاسفانه به لحاظ روش نگارش انقدر دور از روش های روز هست که استفاده ازشون سخت میشه حتما خودتون هم برخورد کردید با این همین که سایتیشن خب اونقدری برای خیلی هاشون اهمیت نداره یعنی و نوع نگارش یعنی نوع نگارش نه اینکه نوع نگارش بدی باشه مدل همون قدیم مثلا از اول شروع کنید و بدون تغطیه های پاراگراف بدون بدون پاراگراف بدون نتیجه بندی بدون هیچ در واقع روشن سازی فقط اندیشهاتون رو بیان بکنید بله در میان اونها چیزهای خوبی دارقه های هست و من هم لذت میبرم ولی در کلیتش غیر قابل استفاده میشه به خصوص این که مهم همونطورم که گفتید با وجود و خصلت انباشتیش وقتی شما به یک سیکنری دیتوشه نگاه میکنید دنبال دیگر آثار هم میگردید یعنی میخواید از این شما این شما رو رهنمون کنه 
به کارهای بیشتری ولی معمولا این کارها حالا کارهای قدیمی تر بیشتر اینطور هستن این کمک رو نمی کنم مواردی هم البته دیدم محققین محققی جوانتر که احتمال داره حالا در غرب هم تحصیل کرده باشن و یا اینکه حداقل آثار خارج از ایران رو هم مطالعه کرده باشن دیده میشه که مراعات میکنن خیلی از این در واقع پروتکل های نوشتاری رو اما میگم بدونی که بخوام حکم بدم که این کارها ارزش دارن یا ارزش یعنی اصلا نظری ارزشی نیست در از روش شناختی استفاده ازشون مشکل میشه و صرف این که بله اتفاقا خیلی هم کار راحتیه به یک نه به یک نه که شما متنین بخونید من خودم میتونم مثلا یک پسجی رو از مولا صدر رو بگذارم و 20 صفحه راجبش بنویسم شما با در دیدگاه های مختلف میتونید نزدیک بشید به این و خودتونم خیلی لذت میبرید چون راحت دیگه لازم نیست به چیزی رجوع بکنید میتونم بهش همینج بی وقفه چیزی رو بنویسم یا راجبش صحبت کنم مثل که شما سر کلاس میید و صحبت میکنید من خودم مثلا این کارو کردم خب سر کلاسی میریم و مطر رو میذاریم و راجع به صحبت میکنیم ولی که کار خیلی سختی نیست اما اینکه شما بخواید ببینید خب حالا اینی که من گفتم آیا دیگری به نظر به ذهنش رسیده آیا در واقع بفرمایید که اعتراض های فرضی که به این وجود داره که من باید در نظر بگیرم و خودم رو هم یه قدری حالا نمیدونم از اصطلاح در واقع حالا خضوع بخوام از خضوع علمی هم به انسان میده که شما جز این جریان هستی تنها کسی نیستی که در واقع داری روی فیلسوف خاصی کار میکنی و به نظر من در دنیای جدید حداقل جایی نداره البته یک اعتراض یک در واقع نقدی هم بکنم از توجه بیش از حد و وقت گذاری بیش از حد فقط به در واقع بیشتر به سکندر لیترچر و سایتیشن که متاسفانه یه قدری بعضی جورنال های غربی اینها هم از اون, از اون سمت پل افتادن یعنی توجه به سایتیشن گهگاه جای اون سابستنس رو اون حرفی رو که خود اون فیلسوف محقق میخواد بزنه میگیرن و اگر به اون در واقع چک شکل خیلی فرمولی پیدا کرده که با اون هم من موافق نیستم ولی این هر دو جریان به هر حال ما همیشه داریم یاد میگیریم و یادگیری به معنای مطابعت کوهکرانه نیست یادگیری به معنای این نیست که اون چیزی رو که خودمون داریم خود خود به معنای هویت ملی اینها نمیگم حتی خود شخصی یا اون ویژن اجتماعی تاریخی یا فرهنگی میاریم اونها رو اون هم میتونه مفید باشه یعنی تلف برای من در کارهای خودم سعی میکنم من معمولا یک تلفیقی از اینها باشه برای مثال من خیلی لذت میبرم از ژانر فلسفه شعری و حتی خب مقاله‌ای دارم در مورد اهمیت شعر در بیان فلسفی جایی که موضوع ما وجوده مثلا نماهیت اما این به این معنی نیست که دیگه تمام فلسفه هم یعنی کاری کاری رو که دلم میخواد دانشجویان هم بتونن بخونن به خصوص وقتی غربی با یک رتوریک خاص کاملا قدیمی و ایرانی مواجه میشه گم میشه ذهنش و نمیتونه این رو ادامه بده بنابراین اگر این متفکر ایرانی قصد اینو داره که تأثیر گذار باشه و حالا اون کارهای خوبی انجام میشه و ما گنجینه از آثار رو داریم اینها میتونستن ترجمه بشن مورد استفاده قرار بگیرن ولی به دلیل اون شیوه های نگارش وقتی ترجمه هم میشن خیلی استفادهشون سخت میشه برای غیر فارسی زبان بله خیلی ممنون من در واقع در تکمیل حرف شما اینم بگم که چرا اصلا این بیسرش ریویو مهمه اینه که حداقل تو این حوزه الان در واقع میتونیم حرف بزنیم مثلا شما اگه در رابطه ارسطو پژوهی بخواید حرف بزنید خب حجم سکندری لیتریچر خیلی زیاده و احتمالا هیچ کسی نمیتونه اون هم اون حجم از سکندری لیتریچر رو در واقع پوشش بده و معمولا آدما اغلب اکتفا میکنن به اینکه مثلا آثاری که در مثلا 10 سال اخیر نوشته شده در ژورنال های خیلی مهم رو پوشش بده ولی خب مثلا توی این حوزه کار ما جامعه علمی یا به قول غربی ها اکادمی های کار در فلسفه کار روی فلسفه در جهان اسلام خیلی کوچیکه نسبت مثلا به اکادمی های عرستو پجوری 
و خب آکادمی های ایرانی فلسفه هم یه بخش یک بخشی از اینه که البته خب اگر منفرد نگاه بکنیم احتمالا از بخش های دیگه در واقع پجوش هم بوده فلسفه اسلامی کمی بزرگتره یعنی اگر فقط مثلا با انگلیسی زبان ها مقایسه بشه احتمالا بزرگتره ولی اگر با همه مجموعه غیر ایرانی ها مقایسه بشه خیلی بزرگ هم نیست و این که آدم ها لیسپش ریویو کار نمی کنن منجر به این میشه که خیلی موقع ها هر کسی سعی میکنه به قول خودمون به قول فارسی زبان ها چرخ رو از نوع اختراع بکنه و خب همین باعث میشه که خیلی موقع پیش میاد که در نوشته های فارسی در مورد مثلا کندی به دستاورت هایی مثلا میرسیم یا آدم ها دستاورت چیز رو به عنوان دستاورت مثلا عرضه میکنن که مثلا در پجوش های انگلیسی زبان مثلا 25 سال پیشه تر شده و بالعکس در انگلیسی هم مثلا ممکنه یک آدم یک چیزی رو در مورد مثلا به عنوان دستاورت معرفی کنه که مثلا بیش از یک قرن باشه که در فارسی تصویر شده است مثلا و این کم هم پیش نمیاد و این ریفرش ریویو برای این مهمه که این کامیونیتی های در واقع به جمع جا جا جمعیت های محققین به هم متصل بشن و ریاضیدان ها همیشه این اتصال بسید ارگانی با هم دیگه داره بله در علوم همینطوره بله بله ولی این باید در اینجا هم باشه حالا ما الان تقریبا در جبه دو تا در واقع جزیره داریم حرف میزنیم حالا بعضی از آدم ها هستن که کارشون هم خیلی درجه یکیه و با هم در, در ارتباط هم در این در بین هر دو, هر دو گروه در واقع در رفت آمدن بعضی هاشون به فارسی می نویسن و من دیدم که فارس... حتی نوشته های فارسی این آدم ها در نوشته های انگلیسی، آلمانی یا فرانسه مثلا بهشون ارجاع داده میشه و بعضی هاشون هم خیلی هاشون هم به در واقع انگلیسی می نویسن. ولی شاید مثلا بد نباشه اینجا این سوال رو مطرح کنیم حالا باز خوزه کاری شما یه خورده متاخرتره و فکر میکنم مثلا احتمالا در انگلیسی کمتر مثلا پجوه شروع در موردش تا ابن سینا خب ابن سینا چون مختان به زبان لاتین هم ترجمه شده بوده پجوه پجوهش در موردش خیلی زیاده ولی خواستم بپرسم به نظر شما شیوه پجوهش غیر ایرانی بگیم اروپایی بگیم مدر هرچی که میخواییم بهش بگیم چه مساهمت یا آبرده یا کانتریبیوشنی میتونه برای پجوهش های ما در مورد میراث فلسفی خودمون داشته باشه و بالعکس کار نویشه های فارسی یا حالا اگر سیگنجو لیتیشه به عربی در استفاده میکنید بگید با خوشحال میشم و این کار ما چه کانتریبیوشنی میتونه داشته باشه برای اکادمی های مدر اگر سوط هم فرنگیز نباشه به این مدر که نگیم اروپایی آمریکایی یا غربی یا مثلا برای به شکل طبیعیش و ارگانیکش هر دوی اینها اگر مانع زبانی وجود نداشته باشه از یک استفاده میکنن یعنی امکان نداره یک محققی واقعا دغدغه فهم یک متن خاص فلسفی و گفتمان یا سنت خاص فلسفی رو داشته باشه و مراجعه نکنه به دیگری اصلا خیلی جالبه یعنی شما اینکه من بدونم یک مثلا ترک زبان مولا صدرا رو چه جوری معرفی میکنه یا یک مثلا ترک زبانی که پیشینه کاملا مثلا سنی هم داره چطوری روی کرد میکنه به یک ایرانی شیعه و چگونه اونها چه چیزهایی رو حس میکنه چه چیزهایی رو چه بحثهایی رو تأکید بیشتری روش میکنه مساهمت اینها اجتناب ناپذیره یعنی به طور عادی من فکر میکنم این اتفاق میفته خب خیلی وقتا م... یا اگر که در واقع عامل خدای نکرده کاهلی و تعصبات و اینها نباشه یک متفکر صادق و صادق با خودش و صادق با کارش به نظر من قطعا تمام تلاشش رو باید بکنه که خودش رو و سنت خودش رو در آینه دیگری هم ببینه این آینه دیگری رو که خدمتون گفتم من رو در واقع ذهنم رو میبره به این سمت که حتی ما وقتی به آثار قدیمی تر یا حتی مثلا قرن 19 یا اوائل قرن 20 یا آثاری که کسانی که قربیانی که مثلا ما, ما امروز اورینتالیست اوریان، مثلا در در نظرشون میگیریم و مقتهای بسیاری میشه بهشون کرد نکاتی رو گاهی مطرح میکنن چیزهایی رو میبینید که بسیار جالبه حالا چه به, اس... چه به شکل اثباتی چه به شکل نفر شما میتونید از اونها یاد بگیرید 
و به همین شکل من فکر میکنم که متفکرین غربی هم اگر عامل زب... تا جایی که من میبینم از همکارانم حداقل نسلی که همزمان با من دارن کار میکنن خیلی علاقه من هستن نسل جوانتر که با دیدگاه های بومیان و نوشته های بومیان آشنا بشن و سعی میکنن که اونها رو بررسی کنن البته در حوزه اندیشه و فلسفه در جهان اسلام در غرب حالا غرب که میگم تجربه من بیشتر با آمریکای شمالی هست باز یک دو گروه هستن یک گروهی که غربی ان به لحاظ در واقع بستر تجربه زیستشون و که به دنیا اومدن در غرب در غرب تحصیل کردن حالا آمریکایی هستن یا یا در واقع کانادایی اینها خیلی علاقه نشون میدن که سفر کنن به طور دائم به حالا ایران یا کشورهای عربی بستگی به حوزه کار خودشون داره زبان رو سعی میکنن در حد بسیار بالایی حالا اگه فارسی یا عربی یاد بگیرن و خیلی از مکالمات و مساهمت با افراد بومی مثلا مثل من که از ایران آمدم و دارم روی این حوزه کار میکنم علاقه نشون میدن گروه دیگری هستن که همچنان با اون در واقع حالا میگم بعضی از اونها ممکن مسئله عامل زبانی باشه یا یک ناخداگاه شاید حتی در بعضی موارد حراس از اون کسانی که شاید ادعا کنن که این محصول فرهنگی مال ماست و مال شما نیست و به خصوص در دوران حال پس استعماری دیدگاه هایی که در تقابل با دیدگاه های اروپا محور آمده ناخداگاه باعث جدایی و حراسی هم میشه از کسانی که محققینی که دارن روی فلسفه های جهان فلسفه جهان اسلام کار میکنن یه اصلا روی فرهنگ فرهنگ های غیر غربی و پیش میاد که بین اینو هماهنگی صورت بگیره اما اون هم در واقع هر دو طرف خیلی موثر هستن که خواستشون چی باشه و چقدر ذهنشون رو باز کنن و بخوان که این کاکای رو که انجام میدن فارغ از تعصبات و حالت در واقع تمایلات هویت طلبانه ملی گرایانه و اینها انجام بدن و اگر واقعا صادق باشن به خودشون و کار خودشون معمولا این به طور طبیعی اتفاق میافته ولی همینطور که گفتم گروه هایی هم هستن من خودم مواجه شدم حتی مثلا در کنفرانس ها یا بیدار ها دقیقا دو دو دست مواجه شدن یک کسانی که سعی میکنن دوری کنن و کسانی که سعی میکنن بیان و یاد بگیرن و من خودم سعی می کنم راستش از هر دو تا, تا اونجایی که میتونم یاد بگیرم یعنی هم از در واقع بومی و غیر بومی و غربی حتی غربیانی که احساس می کنم در واقع هنوز ذهن خیلی بازی ندارن و سهمی که من میتونم ادا کنم این که نشون بدم ما میتونیم با هم کار بکنیم و نشون بدم که در واقع میتونه بین ما هم همزبانی و همدلی صورت بگیره چون این پدید این چیزیست که در واقع این سفره است که گسترده است ما هر دو بر سر اون نشستیم و فکر میکنم یه سهم مهمی که ما کسانی مثل من مثلا میتونیم داشته باشیم نه فقط در کلاس ها به عنوان معلم بلکه در شبکه های تحقیقی در کنفرانس ها در کارهایی که انجام میدیم نزدیک شدن در واقع فکری و هم گفتاری و متنی با متفکرینی هست که این حراس دارن که ما خودمون رو میخوایم جدا بکنیم نمیدونم پاسختون رو دادم ولی خیلی, خیلی خوب بود و اینکه به نظرتون در, در کار پژوهشی ما ایرانی ها خوبه چه چیزهایی رو از همکارای غیر ایرانیمون یاد بگیریم و همکار غیر ایرانی خوبه که به چه چیزهایی در ما در کار ما توجه کنه یا بذارید اصلا فعل یاد گرفتن رو بذارم که ما به چه چیزهایی از اونها بیشتر توجه کنیم اونها چه چیزهایی رو بهتر توجه کنیم نمی در این مورد من شاید نتونم نسخه هیچ کس شاید نتونم نسخه خاصی رو ارائه بده در در واقع در طی تحقیق شما و کار شما و نوشته و بررسی کارها و در واقع مکالمه ای که با همکارانتون شما دارید به طور طبیعی چیزهایی هست که هر دو از هم می آموزید به کار هم اضافه می کنیم 
اما اگر بخوایم فقط فقط من به جنبه عملی کار مثلا توجه بکنم من وقتی متنی رو در مورد یک فیلسوف غیر غربی به انگلیسی می نویسم بطعا باید قبلا یاد گرفته باشم که بشناسم مخاطبم رو و ببینم اینها به چه نوع رتریکی به چه نوع شیوه نگارشی در واقع عادت دارن و بدون اینکه کاملا نابود کنم اون رنگ و بوی حالا نوشتار خودم رو به شکلی و شیوهی بنویسم که اونها بتونن من رو بخونن و من فکر کنم چیزی که ما میتونن متفکر من نویسنگان ایرانی یاد بگیرن از مطالعه حالا مطالعه و مطالعه با نویسندگان و محققین غربی شاید این مقدار زیادی روش اولا روش تحقیق هست و بعد هم روش بیان اون تحقیق ولی باز این به معنا نیست که شما اگه اون ابزارها رو از اونها میگیرید لزوما مناظر خاص خودتون رو باید فدا بکنید و از منظر اونها هم نگاه بکنید اما این مناظر اصولا حالا به من از منظرهای مختلف هم اگر بخوایم صحبت کنیم این مناظر وقتی در کنار هم قرار میگیرد شما ابعاد متفاوتی از یک سنت فلسفی رو میبینید و این منحصر فلسفی غیر غربی نیست شما در نظر بگیرید که میخواید ایدالیسم غربی رو بخونید و اون نگاهی که من به هگل دارم و نحوهی که مثلا هگل رو میفهمم اگر بفهمم با نگاهی که وقتی در کنار نگاهی که آلمانی میگذاری وقتی در کنار فرانسوی میگذاری آمریکایی اینها همدیگر رو در واقع مثل که آینه های قرار میگیرن که در یک زاویه ای که بود وسیعی تری از اون و امکاناتی بلغوبگی های اون اندیشه رو اون سنت رو اون متر رو بیشتر آشکار میکنن و این ما فکر به طور طبیعی صورت میگیره مگر اینکه از ثبات خاص ما و بعضی عقده ها و بعضی قیود و بعضی نبود امکانات مثل امکان زبانی یا دسترسی به آثار و اینها مانع این بشن یعنی اگر مانع وجود نداشته باشه یک محقق علاقه من و اهل دقدقه به طور طبیعی باید این در واقع توجه کنه که چه چیزی در اطرافش میده همونجور که گفتیم مثلا برای یک ریاضیدان یا برای یک شما تصور کنید یک فیزیکدان شروع کنه و بخواد مثلا جاذبه زمین رو به طور مستقیم از منظر خودش که اصلا منظر خودی وجود نداره در اون حالا view from nowhere اصلا منظر ناکجایی که ما نداریم اینا همه در کنار هم از صورت بگیرن و اگر صداقت وجود داشته باشه از هر متنی میگم با نسخه نمی نویسم ولی روش کار من این بوده از هر متفکری مثلا من گوتاس رو نقد کردم در صحبت هم امروز من بسیار استفاده کردم از نوشته های بوتاس در مورد مثلا ابرسی و همچنان استفاده می کنم اما خب های ویدیو نقادانه یعنی لزومی نداره که تماما برگرفته بشه و این ویدیو نقادانه نسبت به نوشته های هم در واقع بومیان در واقع ایرانیانی که راجع به ایرسی را هم نوشتن باید وجود داشته باشه البته گفتم در مورد در واقع اون چون گفتمان های سیاسی و تق قیود سیاسی هم نقش مهمی رو در این بستر تاریخ فرهنگی ما ایفا میکنن توجه به حالا اون بود استعماری دیدگاه بعضی از نویسنده ها اهمیت داره ولی خوشبختانه امروزه حداقل این گفتمان در جریانه که بخوان دوری بکنن حالا چقدر یک متفکر غربی موفق میشه در اینکه اون در واقع اون بار استعماری حالا اروپا محور خودش رو کنار بگذاره درجاتی داره ولی این تلاش وجود داره الان ما در قرن 19 و اوایل قرن 20 نیستیم خیلی چیزها تفاوت کرده و به خاطر مهاجرت وسیع متفکرین حالا مثلا ایرانی یا عربی یا غیره هم در ترکی آشنایی زیادی وجود داره با این فرهنگ ها و اهمیت کاری که انجام میشه خیلی ممنون خیلی جواب خوب و دلنشین و زیبایی بود من یک سوال دیگه هم داشتم در مورد آخرین کتابتون میخواستم بپرسم ولی خیلی وقتتون رو گرفتم فکر کنم همین چه شاید بد نباشه اگر ما یدید میتونم بپرسم خیلی کوتاه راجع به منظورتون کتاب آخری که در حال نوشتنش هستم بله اکسپلورینگ اسلام فلسفه بله بله جو حالا سوال خواهش میکنم 
اون کتاب رو من خیلی زمان زیادی بود در ذهنم بود که یک روایت خودم رو خودم با توجه بر حالا همچون گفتیم کارهایی که انجام شده ولی از منظر خاصی که خودم و تجربه‌ای که داشتم به عنوان معلم محقق و حتی مترجم با فلسفه اسلامی رو در قالب یک کتاب شسترفتی بنویسم به گونه ای که دانشجویان هم هم بتونن ازش بهره ببرن یعنی سعی من این هست که در واقع داستان این فلسفه اسلامی رو البته با توجه به موضوع، توجه موضوعی بیشتر در موضوعات و در قالب به هیچ عنوانش و قالب قالب تاریخی رو کنار نمیذارم در کنار در بسترهای تاریخ اجتماعی اون تو چون کتاب کوچیکی هست به نسبت مثلا فکر می‌کنم کتاب نزدیک 200 صفحه بشه جزئیات تاریخی ممکن اونجا بیان نشن اما قطعا ارجاع میدم به جاهایی که میتونه اون جزئیات تاریخی رو هم مطالعه بکنن قصد اصلی من از این کتاب به عنوان قصد عملی من دانشجویان دانشجویان هستن حالا دانشجو خودم یا همکارانم چون وقتی من فلسفه اسلامی درس میدم یعنی سال هاست که نتونستم هیچ وقتی کتابی رو پیدا کنم که بتونم به عنوان حتی تکس بوک یعنی بگم این کتاب رو داشته باشید و این کتاب شما رو ارجاع میده به متن‌های اصلی که میتونید به طور ادیشنال در کلاس مطالعه بکنید کتاب های زیادی هست اینتروداکشن تو فلسفه از من فلسفه متاسفانه میگم خیلی هاشون هم خوبه من خودم استفاده میکنم ولی بعض بعضی جاهاشون میتونم استفاده کنم اینکه یک کتاب به طور کامل باشه که با یک زبان قابل فهم برای جوانترها و کسی که حتی ممکنه فلسفه اسلامی رو یعنی اون جارگن رو نداشته باشه اون استراتو ندونه و بخواد شروع بکنه و در عین حال روایت من باشه از فلسفه اسلامی با توجه به کارهایی که انجام دادم فکر میکنم با این کتاب رفت سعی میکنم که ایران انجام البته هنوز در حال نوشتن کتاب هستم ولی امیدوارم که انتشارات اکویناکس این کتاب رو بیرون میاره خیلی ممنون از توضیحاتتون امیدواریم که هرشی دوتر کتاب بیرون بیاد و اینش استفاده بکنیم از اینکه دعوت من رو هم پریرفید برای این مصاحبه خیلی از اینکه سفاس گذاری میکنم خواهش میکنم خیلی هم ممنون خدا نگهدار خدا نگهدار